ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പി കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസപ്പെട്ട റെസിപ്പിയാ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ വെജ് ആ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ആ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പാരഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു റെസിപ്പിയായത് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും മാ നമുക്ക് ചേർക്കാൻ നോക്കിയില്ല കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് നോക്കുകയല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളീയ ടച്ചൊക്കെ കൊടുത്തേച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു മീൻകറി ആയത് പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മീൻകറിക്കുള്ള ഒരു ഗുണം എന്നാന്നറിയോ നമ്മൾ സാധാരണ ഇറച്ചിക്കറിക്കല്ലേ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ മീൻകറിയിൽ ഇച്ചിരി സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു മീൻകറി വെക്കാൻ പോവുക അതായത് അതിൻ്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിട്ട പേരാ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷ് കറി വിത്ത് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം കുറച്ച് കൂടുതൽ സാധനമുണ്ട് എന്നാൽ വലിയ ടെൻഷനുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയ സാധനം സവാള എടുക്കാനുള്ള ആദ്യം കുറച്ച് സവാള എടുത്തിട്ട് മീനിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് കുറച്ച് സവാള കുഞ്ഞായിട്ട് അരിയണം പിന്നെ വേണ്ടിയ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട പട്ട വേണം ഏലക്ക വേണം ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പിന്നെ വേണ്ടിയത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ വേണ്ടിയത് ജീരകം പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇതും നമ്മൾ സ്ഥിരം എടുക്കുന്ന പോലെ കശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തേക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ കൊടമ്പുളി വാളമ്പുളി അല്ല കൊടമ്പുളി പിന്നെ വേണ്ട മീൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നെമ്മീൻ തന്നെ മേടിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ദശകട്ടിയുള്ള ഏതേലും മതി അതല്ല സാധാ മീനായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മളെ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നില്ല എന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെമ്മീൻ മേടിച്ചേക്കുക പിന്നെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളി മൂപ്പിക്കുകയല്ലേ അന്ന് പറഞ്ഞു കൂട്ട് അത്ര തിന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി അരി നോക്കണം പിന്നെ ഉപ്പ് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അടുപ്പിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മീൻ പെരട്ടി വെക്കാൻ പോവുക ആദ്യം ഐശ്വര്യമായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇത്രയും മീനിന് പെരട്ടാനുള്ള മുളക് പൊടി ഇടണം നമ്മൾ ഉള്ളിയൊന്നും ചേർത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് അരയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ അന്നേരം ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരുപാട് കിട്ടു വേല അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോണം പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇനി ഇത് കുഴയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളമില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ ഉള്ളി വെച്ച് നമ്മൾ അരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചേച്ച് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാം കേട്ടോ ഈ മീനിനകത്തോട്ട് പെരട്ടണം ഇതിനകത്തോട്ട് എല്ലാ മീനും ഇട്ട് നല്ലായിട്ട് പെരട്ടി കുറച്ച് നേരം മീനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുവല്ലേ പെരട്ടി വെച്ച് ആ മീനിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പുളി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല സാധാരണ മീൻ വറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി വിനാഗിരി ഇട്ടോ കേട്ടോ അന്നേരം കുറച്ചുകൂടെ സ്വാദ് കിട്ടും കറിവേപ്പിൽ അരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതിനി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് നേരം ആ ഉപ്പും എരുവും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചില്ലേലുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊക്കെ അന്നേല മീൻ അങ്ങനെയല്ലേ ഇഷ്ടം അതാ നല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാം ഇനി ഈ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ നമ്മുടെ അടുപ്പൊന്ന് കത്തിച്ച് വെച്ച് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിക്കണം എണ്ണ വേണം കാര്യം എന്നാന്നോ ഇത് പോയിട്ടാന്നു നമ്മൾ ബാക്കി മീൻ ഈ എണ്ണയിലാ വറക്കാനുള്ളേ 
അന്നേരം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആ എണ്ണയും നാന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് ചട്ടിയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ച് ചട്ടിക്കകത്ത് നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നേ അന്നേരം പിന്നെ ഇച്ചിരി എണ്ണ കൂടുതലിരുന്നാലും തരക്കേടൊന്നുമില്ല ഇപ്പം എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായേ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് നമ്മുടെ എണ്ണയിലോട്ട് ചേർക്കുക ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു നമ്മൾ ബിരിയാണി പോലെ വറുത്തെടുക്കുവല്ലേ അന്നേരം പിന്നെ ഒരു ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന അതായത് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ നമ്മൾ മൂപ്പിക്കുകയല്ലേ ആ ഉള്ളി അതായത് കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നതല്ല നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി നമ്മുടെ ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടേച്ച് നല്ല ബ്രൗൺ ആക്കി അതായത് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ നമ്മൾ വറുത്ത് മേളിലിടുന്ന കൂട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കണം ശരിക്കും നല്ല മണം കേട്ടോ ഉള്ളി മൂക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിരിയാണിയാണോ മീൻകറിയാണോ വെക്കുന്നതെന്നൊരു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്ന മീൻകറിയാണ് പക്ഷെ മീൻകറിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബിരിയാണിയുടെ എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഐറ്റം ഇറച്ചിയല്ല മീനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി പിന്നെ അതങ്ങ് ക്രിസ്പി ആയിക്കോളും െ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ആറട്ടെ ആറിയിട്ട് ഇനി ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനി ജോലിയുണ്ട് അപ്പം ആ ജോലി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ പെരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന മീനില്ലേ അതിനി ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് വറക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല എന്നാൽ ഷാലോ ഫ്രൈ അല്ല അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്രൈ മീനൊന്ന് വറുക്ക വറുത്തെടുക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ മീൻ നല്ല എല്ലാം വറുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പാന് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേച്ച് നമ്മുടെ ചട്ടി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം അതെന്നാത്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ എണ്ണ കളയണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇനി ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ചേച്ച് നമുക്ക് ആ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി എടുത്ത് ചട്ടിയിലോട്ട് ഒഴിക്കാം ശരിക്കും നെയ്യിൽ നെയ്യും കൂടെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടേ ആ മീൻ വറുത്തപ്പത്തേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ടേസ്റ്റും ഒരു പ്രത്യേക മണവാ ഇനി വീട്ടിലൊക്കെ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ ഒരു നുള്ള് നുള്ള അല്ല കേട്ടോ ഒരു ഇച്ചിരി ചേർത്ത് പോലെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തേച്ച് മീൻ വറക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല മണവും ആന്നു പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റും ഭയങ്കരമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കടുകിന് പകരം ഒരു നുള്ള് ജീരകം ഇട്ടേച്ചാൽ മതിയേ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊക്കെ കേരളക്കാർക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി ജീരകത്തിൻ്റെ ചോ ഒത്തിരി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു നുള്ളിൽ ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ജീരകവും ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇനി ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് തീ നല്ലതായിട്ട് കുറയ്ക്കോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീ കുറച്ച് നേരം ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ നല്ല ചൂടായി കിടക്കുമല്ലേ അപ്പം കരിയേം വേണ്ട എന്നാൽ നമ്മുടെ ആ ഇട്ട ജീരകവും ഗ്രാമ്പും ഒന്ന് പൊട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ള സാധനം ആദ്യം ഞാൻ മിക്സി എടുത്തുകൊണ്ട് വരേ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളിയില്ലേ അത് ചേർക്കണം മിക്സിയിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് പട്ട ഒത്തിരി ഇടണ്ട ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇട്ടേച്ചാൽ മതി പിന്നെ അന്നേൽ ഏലക്ക ഏലക്ക നമ്മൾ ഇറച്ചിയിലും ഞാൻ ഒത്തിരി ഇടുന്ന കൂട്ട് ഞാൻ മീനിനത് ഇടാൻ ഒക്കെയ
അതുകൊണ്ട് നാല് ഏലക്ക ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പിന്നെ ആന്നേൽ ഒരു വറ്റൽമുളക് വറ്റൽമുളക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എത്രയാ എരു വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ചേർത്തോണം ഈ വറ്റൽമുളക് കാശ്മീരി മുളകല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ നാല് വറ്റൽമുളക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് മുളക് കൂടി ഇടാം അപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എരുവും കാണുകയില്ല നിറവും കിട്ടും കറിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല കൊഴുപ്പും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിത് അരച്ചതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം എന്തായാലും നമ്മുടെ പട്ടയും നമ്മൾ ചേർത്ത ഗ്രാമ്പും കൂടെ എന്തായാലും അത് സ്പ്ലട്ടറായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ളല്ല കേട്ടോ കറിക്ക് വേണ്ട മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതായത് ഒരു ഹാഫ് അല്ല ക്വാർട്ടർ ടീസ്പൂൺ മതി പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഇനിയാന്നു ഞാൻ പറയുന്ന ആ എരു അനുസരിച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആയത് അന്നേരം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത്രയും മീനല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ടീസ്പൂൺ നിറച്ചിട്ടേക്കാം പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്താൽ മതി കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തും വറ്റൽ മുളക് ചേർത്തേക്കുമല്ലേ അന്നേരം പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേന് എരു കൂടും പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തേങ്ങാപ്പാലും അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല ഇതൊന്ന് എണ്ണ എന്തായാലും ബേസിക്കലി ചൂടാ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട പൊടിയാന്നേലും പെട്ടെന്നൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും അത് വലിയ താമസമില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിയില്ലേ അതും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുക ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാവോ നമ്മൾ ഈ ചേർത്തേക്കുന്ന ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത ആ എണ്ണ ഒന്ന് തെളിയണം അതാണ് അടുത്ത കണക്കേ നമ്മൾ മീൻ വറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് മുരിഞ്ഞ സാധനം അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുവേ അത് ചേർത്താൽ നല്ലതാ പക്ഷെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ചീത്തയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ രുചിയിൽ ഭയങ്കര രസം അത് ഇനി അതേ മിക്സിയിൽ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാവോ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളിയില്ലേ അതും ഇതേമാതിരി പേസ്റ്റ് ആക്കണം ഇച്ചിരിയൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ ചെയ്യണമെന്നറിയാവോ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന തട്ടിപ്പേർപ്പാട് എന്നാന്നറിയാവോ നമ്മുടെ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളിയും ഒരു ശകലം വേവും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണം നല്ലതായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇത് അവിടെ കിടന്ന് എണ്ണ തെളിയട്ടെ ആ സമയം ഇതിനകത്താന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലേ അതൊരു പേസ്റ്റ് പരുവതി നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒന്ന് പക്ഷെ എത്ര മീൻകറി വെച്ചാലും ഒരു കറിവേപ്പിലില്ലാതെ വലിയ വിഷമ എന്ന് എനിക്ക് കേട്ടോ ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ മണം വന്ന കാശ്മീരിലൊന്നും കറിവേപ്പില ഇല്ലേ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ അതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോയി പഠിപ്പിക്കണം ഇനി അവിടെ ആ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പാരഡൈസിൽ ഒരു കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നിന്ന് എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ അത് വെക്കണം മോശമല്ലെങ്കിൽ മീൻകറിയിലൊന്നും കറിവേപ്പില ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ഒക്കെയല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് ഒട്ടും ഒക്കെയല്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കോംപ്രമൈസ് ഇനി ഇത് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞോട്ടെ ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചേ എണ്ണ അല്ല സോറി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കേട്ടോ സോറി ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചേച്ച് നമ്മുടെ തട്ടിപ്പ് വിദ്യ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ തെളിയിക്കുന്ന ആ ഒരു വിദ്യ ഞാൻ ചെയ്തു വെള്ളം വറ്റിയപ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇനി എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പുളി ഇടുക പുളി എന്ന് പറ
ഒത്തിരി പുളി വേണ്ട എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് പുളി കൂടുതലുള്ള പുളിയാ അന്നേരം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വലിയ കഷ്ണം എടുത്തേച്ച് രണ്ടായിട്ട് കീറി ഇട്ടേക്കുവാ പിന്നെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും ആ പുളിയുടെ ഒരു വലുപ്പം കണ്ടപ്പോഴേ പുളി പോരെന്നൊരു സംശയം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്ന പുളി കൊടമ്പുളിയാ മറ്റേ വാളം പുളി ഇട്ടേക്കരുത് എന്നിട്ട് എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ മീനിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി കാരണം ഇനി മീനും കൂടെ ഇട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ഇടുന്നുള്ളു ഓ ഈ മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം എൻ്റെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഓ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സമാധാനപ്പെടുവാ ഞാൻ അല്ലാതെ ഒക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒക്കെ നമ്മുടെ മീൻകറി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈനകത്തോട്ട് വലിയ ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ മീൻ വെന്ത് വെന്തിരിക്കുക ഓൾറെഡി പിന്നെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ അരപ്പിനാന്നേലും ഇതേപോലെ വേവിച്ച് അതിൻ്റെ എണ്ണ തെളിയിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ വലിയ വേവൊന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല പിന്നെ അന്ന് മീനൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീൻ മീനല്ല മീൻ്റെ ചാറ് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മീൻ അതിനകത്തോട്ട് ഇടും മീൻ വറുത്ത മീനായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തവിയിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഇളക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് തോരൻ ഇളക്കുന്ന പോലെ ഇളക്കരുത് കുറച്ചൊന്ന് ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഇളക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളിയുടെ പറത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളിയിൽ അരച്ചെടുത്തില്ലേ അതും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കും ചാറ് എത്രയാണ് വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ചേർത്തേക്കുക അതല്ല കുറച്ചുകൂടെ ചാറ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും ചാറ് മതി കാര്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി മീനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് നേരം ആ മീൻ ആ നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണ്ടേ അന്നേരം പിന്നെ ഇച്ചിരി നേരം അടച്ച് വെച്ചാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അതും ചെറിയ സിമ്മിൽ അടച്ച് വയ്ക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചോറ് തന്നെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് അപ്പം നല്ലതാ ദോശ നല്ലതാ ആ മീൻകറിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പറയണോ എന്നാക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് മീൻകറി ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ പലഹാരമായ ബറോട്ട എന്ന് പറയുന്ന പലഹാരത്തിൻ്റെയും കൂടെ മീൻകറി കഴിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ മീൻകറിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന അരിപ്പത്തിരിയ കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാവോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ കഴിക്കാൻ നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആരാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസിദ്ധ ശബ്ദ കലാകാരൻ പ്രൊഫസർ അലിയാർ സാറാണ് നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പം ഒരു ദേശീയ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയതാ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മമാർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഭയങ്കര പരിചയമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് നമ്മുടെ ദാസേട്ടനില്ലേ യേശുദാസ് സാറ് ദാസേട്ടനെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും മലയാളി ഉണ്ടോ ഒരു 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 ദിവസം കടന്നു പോകുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ ലെജൻസ് ആയ വയലാർ സാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഏതൊരു മലയാളിയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മമാർ കേട്ടോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ പിറ്റേ ദിവസം ആവുന്ന ചരിത്രം ഇല്ല പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആരാ എന്താ ഏതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അരിപ്പത്തിരിയും മീൻകറിയും ഞാൻ റെഡിയാക്കി ഈ മീൻകറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലിലോട്ട് ആക്കിയ മീൻകറിയാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കറിവേപ്പിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ ഡെക്കറേഷനൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കെയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഒരു ടൊമാറ്റോ വെച്ചിട്ട് ഒരു പൂ മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ഇത് ഒത്തിരി സ്പൈസി അല്ല എന്നാൽ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ടൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ മീൻകറി കഴിച്ചേക്കുന്നത് അന്നേരം പിന്നെ ഇച്ചിരി എരിവ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൂട്ടാം പക്ഷേ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല രുചിയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മ